So the now next one concept is left. Delete cell dialog box. Delete cell dialog box. Delete entire or delete entire column. Shift cell left. Shift cell up. Command. Command. So which one is the next? Question one. Options of delete cell dialog box. आपने कमांड समझ लिया क्वेश्चन को क्वेश्चन को कमांड समझ लिया था कंपोनेंट्स नहीं पता कंपोनेंट्स में वर्क एरिया कहां से आ गया आप इंप्रेस में थे जो वर्क एरिया लिख रहे हो ओके नाउ द नेक्स्ट How to uh, delete the cell contents? अभी हमने बात करी थी कि हम सेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं तो वी डिस्कस फोर ऑप्शन फॉर दैट डिलीट एंड टायर हो डिलीट एंड टायर कॉलम शिफ्ट सेल लेफ्ट एंड शिफ्ट सेल अब हाउ यू कैन डिलीट दंटेंट द नेक्स्ट इज हाउ यू कैन डिलीट दंटेंट ऑफ अ सेल आपके यहाँ पे सेल के अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है मैं फिर भी मैंने मिक्स कंटेंट डाल है अभी Like this. So this is some random content where I include the text, numbers, and the formula. You can also write some function to a two. Right now, this is the content. First method is directly you can click on a cell and press delete key. First method, write down, select the cell whose content you want to delete. Select the cell whose content you want to delete. Press delete key from the keyboard. press delete key from the keyboard this delete cell uh, delete content dialog box will appear delete content dialog box will appear delete key from the keyboard delete content dialog box appear अब डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स के ऑप्शंस लिख लो लग क्वेश्चन में नेम वेरियस ऑप्शंस ऑफ डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स डिलीट ऑल टेक्स्ट नंबर्स डेट एंड टाइम फॉर्मूला कमेंट Format object. Delete all text, numbers, date and time, formula, comment, format, object. Okay, so these are the options that you can use for deleting the content from the cell. अगर आप delete all पे click करेंगे तो it will delete all the data. मैंने इधर किसी command को command को मैंने बताई नहीं अभी. उसके अंदर ऑप्शन आएंगी अगर आप डिलीट ऑल पे सिलेक्ट करते हैं एंड यू आर प्रेसिंग ओके बटन तो इट विल डिलीट ऑल द डेटा ओके नेक्स्ट इज नाउ इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग ऑल देयर आर सम वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डिलीट इफ यू वांट टू डिलीट ओनली टेक्स्ट आपको बाकी फार्मूला सब कुछ रखना है नंबर रखना है लेकिन आपको सिर्फ टेक्स्ट डेटा ही डिलीट करना है अभी तो यहां पे सिर्फ फोर डेटा दिए हैं तो इतना ही फर्क पड़ेगा अगर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तो आपको उसमें से टेक्स्ट एंट्रीज को फाइंड आउट करना है So in, instead of finding out, you can select simply a text option here. So it will 
the text center. Okay. Similarly, if you will click on numbers, it will delete numbers. अब यहाँ पे दोनों टिक कर रहे हैं फिर स्पेस में क्या होगा बोथ टेक्स्ट एंड नंबर विल गेट डिलीटेड अब ये लास्ट वाले क्यों दो डिलीट नहीं हुए क्योंकि थर्ड वाले में मैंने फॉर्मूला लगाया था फोर्थ वाले में मैंने फंक्शन लगाया था मीन्स फॉर्मूलाज लगे हुए हैं सो इट विल नॉट बी डिलीटेड वी गेट वी हैव सिलेक्टेड दी ऑप्शन नंबर एंड टेक्स्ट क्लियर ऐसे ही अगर हमें डेट एंड टाइम कुछ एंटर की होती है ओके अगर मैंने कोई डेट डिलीट करी करनी है तो आई विल सिंपली अगेन सिलेक्ट दी ऑप्शन डेट एंड टाइम दिस विल डिलीट दी डेट ऐसे अगर आपको फॉर्मूला डिलीट करना है तो यू कैन सिलेक्ट दी ऑप्शन फॉर्मूला ऑलराइट अगर ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल लगा फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर कोई पिक्चर लगाई हुई है किसी सेल में इंसर्ट करी हुई है पिक्चर द मेथड फॉर इंसर्टिंग पिक्चर इज सेम इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल तो आप उसको डिलीट कर सकते हो आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा है साउंड कोई वीडियो कोई आपने चार्ट इंसर्ट किया हुआ है वर्ड का डॉक्यूमेंट बीच में आपने लिंक किया सो दीज थिंग वी कैन डिलीट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यहां तक क्लियर हो गया सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर डिलीटिंग द कंटेंट सेकंड द कमांड इज गिवन इन द एडिट मेन्यू एडिट मेन्यू डिलीट कंटेंट ऑप्शन ये कमांड है मिलन एडिट मेन्यू delete content option edit menu delete content option those are written jaldi se 2 minutes lagao do it practical khud practical karke dekho is sabhi ko kar liya practical also इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी डिलीट वाले में कमेंट्स हाउ टू डिलीट दी कमेंट्स कमेंट्स तभी डिलीट हो गए अगर आपने पहले कमेंट्स को ऐड किया होगा तो हमने कमेंट्स को कैसे ऐड करना है सपोज आई वांट टू ऐड अ कमेंट हियर आई कैन इंसर्ट इट फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू इंसर्ट मेन्यू कमेंट्स ऑप्शन द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी सो इट विल आस्क मी टू एंटर सम कमेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रूट ने ठीक है तो ये इसका एक कमेंट हो कैसे कमेंट आपने हर कॉरेस्पॉन्डिंग सेल के लिए आप कमेंट ऐड कर सकते हैं अब जहाँ पे भी कमेंट ऐड होगा यू कैन सी यहाँ पे छोटा सा स्केयर रेड कलर का आएगा इंसर्ट मैन आई यू एबल टू सी दिस रेड स्केयर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा प्रैक्टिकल करो अपना जिसके ऊपर आपने कमेंट ऐड किया होगा वहां पे छोटा सा टॉप राइट कॉर्नर पे देर विल बी रेड स्मॉल स्केयर एंड वेन एवर यू विल टेक योर माउस पॉइंटर टू दैट बॉक्स दैट राइट कलर इट विल गिव यू दी कमेंट कमेंट क्या आएगा जो आपने कमेंट लगाया होगा कमेंट ऐड कैसे करने हैं फ्रॉम दी इंसर्ट मेन्यू कमेंट ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू कमेंट ऑप्शन अगर अब इस कमेंट को मुझे डिलीट करना है so i can delete firstly i will select press delete key or edit menu delete content now i want to delete the content so i can check mark this option click yeah. okay so you can see a red color is gone now kyunki maine delete kar diya apne comment ko right so you can give any indication any comment reference to any cell aap kisi bhi cell ke liye apna ek comment dal sakte hain all right yes ma'am any doubt bachche From delete content cell dialog box, उसके अंदर ऑप्शन है ना कमेंट्स को डिलीट करने की ओके यस एनी डाउट फॉर्मेट मीन्स अगर आपने डेट का कोई फॉर्मेट रखा हुआ ये डेट आपने एंटर करी राइट क्लिक ऑन दिस सेल देर इज दी ऑप्शन फॉर्मेट सेल राइट क्लिक ऑन ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपियर ये भी लिख लो ऑप्शन अंडर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स Name various options under Format Cell dialog box. Format Cell dialog box की options कौन-कौन सी हैं? Number one numbers, font, font effect, alignment, 
borders background self protection options in the format cell dialog box number font font effect alignment borders background self protection ab iske ke niche one more question is there how to change the format of a date how to change the format of date in order to change the format of a date right click on the cell in which the date is written right click on the cell in which you have entered the date click on format cells option right click on it format cell option you have to choose from the format cell dialog box you have to choose i'm right click on the cell where the data where the date is entered आपने जिस भी सेल के अंदर डेट एंटर किया आप वहां पे राइट क्लिक करेंगे यू विल चूज दी ऑप्शन फॉर्मेट सेल फॉर्मेट सेल करेंगे तो क्या डायलॉग बॉक्स अपियर होगा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स नाउ अंडर द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अंडर द नंबर टैब वी विल गो टू द नंबर टैब अब नंबर टैब में ये सारे फॉर्मेट है आपको किस तरह का नंबर रखना है अगर तो नंबर रखना है तो जनरल नंबर रखना है ठीक है अगर आप कोई परसेंटेज देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे कोई डिस्काउंट का आपने फील्ड बनाया हुआ है एंड यू वांट कि डिस्काउंट के साथ हमेशा से आपने परसेंटेज सिंबल आए तो आपने वो वाले सेल्स को सिलेक्ट करके परसेंटेज का सिंबल दे देंगे सिमिलरली यू कैन यूज फॉर दी करेंसी इफ यू वॉन्ट टू गिव सम डॉलर साइन डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे कितने सारे डेट के फॉर्मेट आ रहे हैं यू कैन चूज एनी इन विच मैनर यू वॉन्ट योर डेट शुड अपियर ठीक है आपको पहले डेट चाहिए या मंथ चाहिए या ईयर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना फॉर्मेट सेट करना है सिमिलरली फॉर दी टाइम आल्सो आर सेकेंड कितना आपको लेना है उसके अकॉर्डिंगली तो फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज आर आल्सो गिवन सो दीज आर ऑल दी नंबर ऑप्शन ओके सो दीज आर दी नंबर ऑप्शन सो हाउ यू वॉन्ट टू सेट और वॉन्ट टू फॉर्मेट दी नंबर क्लियर हो गया अब जैसे हम डेट डेटा मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हो तो आई विल चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ डेट तो मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट रख रही हूँ दिस डॉट पेरियोडिक्स वाला देखो राइट क्लिक फॉर्मेट से डेट आई वॉन्ट दैट द डे नेम शुड ऑल्सो अपेयर सो आई विल क्लिक ऑन ओके दिस वे दंबर फॉर्मेट विल गेट चेंज अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा is the problem of that the cell is not able to accommodate the value so that's why so this way you can change the values and the format for a particular set right ab yahan pe aapko decimal dena hai percentage dena hai dollar sign dena hai you can format it from the format cell option all the options are clear point ke baad डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपको देने हैं सिंगल डिजिट डबल डिजिट अप्रोक्सीमेट आपको कितना लेके जाना है यू कैन सेट दी दैट डिजिट प्लेस में राइट फॉर्मेट सेल हां जी मिलन शुभम क्लियर है बच्चे दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ वन मोर टॉपिक इज गिवन इन द बुक हाउ टू नेम अ रेंज वी आर सेइंग वी आर सिलेक्टिंग अ रेंज मैंने यहां पे रेंज सिलेक्ट करी तो मेरे नेम बॉक्स में क्या आएगा रेंज आ जाएगी ए वन कॉलन ए फाइव क्योंकि मैंने ए वन से लेके ए फाइव के सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है इट इज अम कमिंग हेयर रेंज इज कमिंग नाउ आई वॉन्ट टू गिव अम टू अर एज हर बार मैं नहीं ये चाहती कि मैं ए फाइव से लेके पहले ए वन तक सारा ड्राइव करूँ आई कैन नेम दिस रेंज इन सेट ऑफ दैट आई कैन राइट एनी वर्क सो दिस इज द वे विच by which we can define a range name let's say maine yahan pe diya dummy okay aapke paas kitni sari ranges ho sakti hain in a one worksheet you cannot remember each and every cell reference agar aap beech beech mein koi kahi pe range ko use kar rahe ho to jahan pe aapne use karna hai instead of writing in a function equal to some a1 colon a5 you can simply write equal to some dummy dummy mein kya hai a1 se leke a5 wale cell hai तो आप ऐसे अपने किसी भी सेल रेंज को नेम दे सकते हैं अब जहां पे अगर मैंने इतना रेफर किया है अब टू दिस मच दिस इज गिविंग मी दी डमी 
क्योंकि मैंने इसका नेम ऐसे रखा ठीक है सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन आवर रेंज ये चीज क्लियर हो गई नेम कैसे देना है रेंज को आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है सिंपली गो टू द नेम बॉक्स एंड टाइप अ नेम हियर व्हाट एवर द नेम यू विल टाइप हियर दैट विल बी द नेम ऑफ अ रेंज तो जितने सेल्स आपने सिलेक्ट करे होंगे उस नेम के अंदर उतने ही सेल्स सिलेक्टेड होंगे ओके एनी डाउट इन द नेमिंग रेंज and uh, those topics i hope you can already done with for exiting the worksheet file menu exit control plus q is the shortcut key okay alt plus f4 se bhi band ho jayega then for closing simply file close and control plus w okay clear hai ye cheeze now coming on to the functions हमारे जो फंक्शन कुछ रह गए थे हमने कौन कौन से करे हैं सम मैन अब मैं कुछ डेटा यहाँ पे डाल दी दोबारा से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो सेल्स हैं एंड दिस इज एंटी सेल और यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लगा रखे हैं ट्वेल्व प्लस टू ओके नाउ दिस इज अ Value in given in the cell A and B columns. Now I am using the formula here. So I have this one data. Apne paas ek reference material ke liye rakh lo, likhe, kar lo isko side by side note. I am using the first formula equal to sum A one colon A five. According to you people, what will be the result? A one se leke A five. ओके एनी अदर आंसर ओके और कोई वेरिएशन वन कर ले डेट आ जाएगी आंसर में डेट डेट एक्स को पहले आ जाएगा क्या डाला मैंने यहाँ पे इक्वल टू सम ए वन कॉलन ए फाइव तो दिस इज एडिंग एक इसकी वैल्यू अपनी तरफ से कुछ पास हो रही है और एक एप्पल की वैल्यू पास हो रही है नाउ एप्पल इज अ स्ट्रिंग ठीक है अब सिमिलर या सेकंड का कंपेयर करना इक्वल टू सम बी वन कॉलन बी फाइव कैसे आया ये डेट वाला भी छोड़ दो डेट ने अपनी पूरी वैल्यूज को ऐड करके कुछ मल्टीप्लिकेशन की है यहां पर तो आई को 5 5 वैल्यू जा ये वही कह रही हूं इसको छोड़ दो दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक बी वाले का बताओ आप 57 कैसे आया 23 प्लस 19 प्लस 20 प्लस Forty means it has excluded the cell mango and the empty cell. Okay, so now you write the sum function will only work on numeric values. Sum function will only work on numeric values. Some function will only work on numeric value. All right. Abhi for a time being, I'm going to delete this page data. Okay. This thing is clear. अगर अब यहाँ पे मैं फंक्शन लगा रही हूँ इक्वल टू मैथ ए वन कॉलन ए फाइव रिजल्ट इन दिस केस सिक्सटी सेवन एज इट इज दू राइट सिमिलरली फॉर बी मीन 
एवन कॉलन ए फाइव मिनिमम वैल्यू इज टू सिमिलरली नोट में डाल लो मैक्स एंड मिन फंक्शन विल वर्क ऑन दिन मैरिक वैल्यूज मैक्स एंड मिन फंक्शन वर्क ऑन दिन मैरिक वैल्यू आप यही वाला डेटा देके इसका फंक्शन लिखो साथ में आउटपुट लिखो इक्वल टू सम बी वन कॉलम बी फाइव कर रहे हो तो सिक्सटी सेवन आंसर आ रहा है इक्वल टू मैक्स ए वन कॉलम ए फाइव कर रहे हैं तो सिक्सटी सेवन आ रहा है इक्वल टू मिन ए वन कॉलम ए फाइव कर रहे हैं तो आंसर ये टू नाउ द सेम फंक्शन आर गोइंग टू मैक्स इन मिन मैक्स इक्वल टू मैक्स ए वन कॉलम ए फाइव ए वन से मैं मैं दिस वो कौन हाँ जी मैं मैक्स एंड मिन फंक्शन वर्क्स ऑन न्यूमेरिक वैल्यू वर्क्स ऑन न्यूमेरिक वैल्यू नाउ लुक हियर इंस्टेड ऑफ मिन इफ आई एम यूजिंग मिन ए फंक्शन एंड द सेम रेंज इज टू बी डिफाइंड ए वन कॉलन ए फाइव तो अगर आप मिन ए वन कॉलन ए फाइव कर रहे थे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा था टू यू आर गेटिंग द आंसर टू बिकॉज आउट ऑफ थर्टीन फोर्टी थ्री टू सिक्सटी सेवन थ्री टू इज दी लीस्ट वैल्यू बट इफ यू विल यूज मिन ए फंक्शन तो यू नो एर नहीं वो वहां पे ऊपर चला गया तो यू विल गेट दी आंसर जीरो Why so? Because string value will be considered as a zero. Text value. String मतलब कोई भी अगर मैंने data cell में text में डाला हुआ है तो text की value क्या include होगी? Zero. So min a function works on the text values as well. Min में आपने क्या लिखा? Only on numeric values. Min a work for both numeric And string values, but it will not count empty cells. It will not count empty cells. Ya apne function note kiya tha apne equal to min. So aap sab aur jao aap se. Idhar aao and show me your notebook where you are writing. Come here. Get up and come here. Don't waste my time. Be quick. आपने सारे फंक्शन कहा नोट करे ऑल दी मैथर्स एंड सोमी सोमी की नोटबुक भी कोई क्या नोट किया आपने आज के लेक्चर में After this figure, you are going to call your father and call him today, right? Now. Okay. Keep on standing here. Okay. Either other. Yes, but the max uh, mean is clear. Yes. Yeah. You have noted the function. Yes. Equal to mean a one colon a five is giving you the answer two. Equal to mean a a one colon a five is giving us zero because apple is converted as a zero value. Now similarly अगर मैं यहाँ पे max से use करूँ तो क्या answer आना चाहिए? Yes क्योंकि उस case में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी value तो zero ही pass हो जा रही है लेकिन maximum value तो it will be sixty seven only okay अब same हम b वाले पे भी लगाते हैं क्योंकि इसमें मैंने empty cell भी रखा हुआ है और empty cell मैंने आपको बताया include नहीं होगा empty cell will not be included okay so equal to mean B1 colon B5. So, is the answer क्या आना चाहिए? Equal to mean B1 colon B5. The answer will be 14. Okay. And if I'm applying mean A B1 colon B5, the answer will be zero. अगर यहाँ पे मैं और वैल्यू डाल दू माइनस टू एंड नाउ द सेम फंक्शन इज टू बी कॉपेड आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम इक्वल टू मीन ए बी वन कॉलन बी सिक्स माइनस माइनस 
तो मैंगो की वैल्यू जीरो जा रही है लेकिन यू आर गेटिंग अ वैल्यू माइनस टू ऑल्सो एंड यू नो दैट द नेगेटिव नंबर आर स्मॉलर देन दी जीरो ऑल्सो ओके सो दिस विल रिटर्न द आंसर देन क्लियर नाउ सेम वे फॉर द काउंट फंक्शन इफ आई एम राइटिंग अब अच्छा आपने इसमें ध्यान से देखा कि एमपी सेल कंसीडर नहीं हुआ एमपी सेल ने काउंट नहीं होना एमपी सेल ने कंसीडर नहीं होना ठीक है अगर अब मैं यहां पे लगा रही हूं इक्वल टू काउंट b1 कोलन b6 तो क्या आना चाहिए इक्वल टू काउंट b1 कोलन b6 ओके हाउ हाँ जी शुभम फोर कैसे आएगा इसमें ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर्टीन एंड माइनस टू दीज आर दी न्यूमेरिक वैल्यू क्योंकि काउंट ए नहीं लगाया अगर अब मैं यहाँ पे काउंट ए लगाऊ तो क्या आएगा तो इसमें क्या इंक्लूड हो गया एम पी से तो होना ही नहीं कहीं पे स्ट्रिंग काउंट हो गई स्ट्रिंग की वैल्यू जीरो चल गई तो जीरो एज अरिक फील्ड ही बन गया लेकिन एम पी सेल इंक्लूड नहीं होगा एम पी सेल ने मैक्स से मिन ने काउंट एक कहीं पे नहीं इंक्लूड होगा मैक्स जो भी आपके ए वाले फंक्शन है ए वाले फंक्शन का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू विल बी कन्वर्टेड एज अ जीरो नो एम पी सेल कहीं पे इंक्लूड नहीं होगा कहीं पे कंसिडर नहीं होगा तो अभी यहाँ पे काउंट ए है तो टेक्स वैल्यू आपकी जीरो बन चुकी हुई है तो इट विल काउंट दिस एज एज फाइव ऑल राइट दीज फंक्शन आर क्लियर एवरेज आपको लास्ट टाइम करवा दिया प्रोडक्ट वी हैव डन आई आई होप ऑल दी फंक्शन आर क्लियर नाउ सो वी लेफ्ट विद टू फंक्शन ओनली इफ एंड काउंट इफ तो पहले मैं इफ करवा रही हूँ सिंटेक्स नोट करो पहले इसका इफ कंडीशन ट्रू वैल्यू आपकी बुक में टेस्ट केस होगा आप एनी थिंग यू कैन राइट दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है ये समझाने के लिए बता रही हूँ दिस इज अंडीशन यू कैन राइट दी वर्ड कंडीशन ऑल्सो देन फॉल्स वैल्यू इफ कंडीशन कंडीशन में हम कोई कंडीशन देंगे अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वैल्यू चलेगी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी बोथ दी वैल्यूज विल नॉट वर्क टूगेदर आई होप यू रिमेंबर बी बी एंड क्यू वे से हम उसमें इफेक्ट करते थे कंडीशन देते थे अगर तो कंडीशन ट्रू होती थी तो ट्रू पार्ट चलता था अदरवाइज एल्स पार्ट चलता था दोनों पार्ट इकट्ठे नहीं चलेंगे कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट पहले वाला ये हमारा ट्रू केस होता है दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ दिस इज वो इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे सिंटेक्सिकली दिया ना आई हैव रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज नॉट अलाउड ओके तो सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं इफ बी टू इज ग्रेटर देन अब बी टू की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी थ्री बी टू की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी थ्री If B2 is greater than 25, then मैं कह रही हूँ अगर B2 की वैल्यू 25 से ज्यादा है तो वहां पे डिस्प्ले हो गुड अदरवाइज डिस्प्ले हो अकॉर्डिंग टू यू वट विल बी आंसर नाउ B2 is having 23. Now 23 is greater than 25. No, this is a false part. फॉल्स पार्ट पे आ जाओ क्या लिखा हुआ है इट विल डिस्प्ले दी मतलब फॉल्स वाला पार्ट चला हमारा ओके अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया इसीलिए ऐसे आया आपको समझ आ गया ना कि लास्ट वाली वैल्यू पिक हो नाउ सेम वन मोर इफ बी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी थ्री जा तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जा तो उसकी वैल्यू इक्वल हो इक्वल लेस नहीं ग्रेटर देन इक्वल मतलब ग्रेटर और इक्वल अगर तो है तो टेन प्लस टू हो जाए अदरवाइज टेन माइनस टू हो जाए कुछ भी हो सकता है इस फंक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग वैल्यू जैसे पहले वाले केस में मैंने आपको स्ट्रिंग करके बताया ठीक है 
the value of that is string string ka matlab value should be in the double quote it should be in the double quote ab yahan pe 10 plus 2 10 minus 2 that is 12 12 kyu kyunki humne bola greater than to 23 nahi tha but equal to 23 to tha so condition true ho gayi true case mein kya tha 10 plus 2 All right. If function is clear, take the if function frame. Karo. Write down one if function. Frame the if function and check if age is greater than eighteen. Person is eligible to vote. Otherwise, person is not eligible to vote. अगर तो person की age eighteen से ज़्यादा है या equal है. तो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए अदरवाइज इज नॉट एलिजिबल क्या लगाएंगे इफ एज इज ग्रेटर देन एटीन ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन देन एलिजिबल अदरवाइज नॉट एलिजिबल ओके एलिजिबल आप रेंज यहाँ पे पानी तो रेंज है एज यहाँ पे किसी रेंज में होनी चाहिए हमने रखा था नहीं हमने डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ए थ्री सोच करो ए थ्री में एज पड़ी है ठीक है तो आई विल टेक इफ ए थ्री ग्रेटर देन Eighteen equal to eighteen. Okay. So, क्या प्रिंट हो जाए? Eligible. यहाँ पे spelling correct कर लो. If a three is greater than equal to eighteen, तो so eligible आए. Otherwise, not eligible आए. A three में क्या पढ़ा हुआ है? I'm guessing it's the age. Now it's the forty three. Now forty three is greater than eighteen. तो ट्रू हो गया ट्रू केस में क्या आना है फर्स्ट पार्ट दैट इज यू आर गेटिंग आंसर ओके एनी डाउट इफ कंडीशन इज क्लियर श्योर नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज काउंटेड काउंटेड में दो चीजें इकट्ठी चलती हैं एक तो इफ कंडीशन लग रही है सेकेंडली वो इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग इट विल काउंट कि जितने हैं काउंट करो लेकिन काउंट के साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई ओनली देन इट विल काउंट फॉर एग्जांपल काउंट इज क्या काउंट करना है मुझे बी टू से लेके बी एच तो काउंट इज में हमेशा रेंज देनी पड़ेगी क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है काउंट हम एक सेल तो नहीं करेंगे ना मल्टीपल सेल भी करेंगे तो दैट्स व्हाई दी रेंज शुड बी देयर ए2 से बी2 से लेके बी8 तक हम इतने सारे सेल्स को काउंट कर रहे हैं बट व्हाट वी आर काउंटिंग अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिव सम कंडीशन टू काउंट इफ बी2 इज टू ए और टू विल बी8 इट शुड बी ग्रेटर देन 10 जिसकी वैल्यू सेल से ज्यादा है सिर्फ वही वाले सेल्स काउंट हो कंडीशन क्या है दी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टेन यू हैव टू काउंट हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन टेन तो कंडीशन भी लग रही है प्लस साथ में काउंट भी लग रहा है इसमें भी एरर है काउंट इज यहाँ पीछे ब्रैकेट नहीं डाल हाँ जी क्योंकि है ही इसका ही पार्ट है ठीक है बी टू से बी एट हमारी एक रेंज की ब्रैकेट एंड दिस इज अ जो मेन आपकी ब्रेस है ओके में स्पेस नहीं आती है बच्चे रेंज एंड देन क्राइटेरिया क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी गिवन तो क्राइटेरिया इज टू बी गिवन इन डबल फोर एंड हियर इट विल बी अ सेमी कॉलर क्लियर B2 से B8 आपका क्या है क्राइटीरिया सेमी कॉलन जो आपने लगाना है कंडीशन अब हमने क्या कंडीशन लगाई इट शुड बी ग्रेटर देन 10 23 20 14 14 बाकी तो 10 से बिलो ही वैल्यूज आ रही हैं तो चार सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 10 से ज्यादा थी 
Tuesday morning it is giving the answer four. You can once again note down the formula now. Equal to counter bracket में B two colon B A semi colon semi colon के बाद जब आपने condition देनी है condition is to be put inside double quote. जैसे मैंने लगाया डबल कोर्स ग्रेटर देन टेन क्लियर एनी डाउट इन काउंटेस इक्वल टू ए मार्कर है पीछे विशाल जी अभी कंडीशन या फिर ब्रैकेट के अंदर जाए सेमी कॉलन टू के फॉल्स ब्रैकेट डिफरेंशिएटेड बाय अ सेमी कॉलन ठीक है कैपिटल किसे करने हैं आपने सेमी कॉलन सिमिलरली जब आपने काउंटिंग लगाना है तो काउंट इज विदाउट एनी स्पेस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन रिमेन किसी को मैं काउंट करते हैं मल्टीपल सेल्स टू रेज ऑफ सेल्स देन टू दिस सेमी कॉलन देन इसमें टू है ही नहीं कंडीशन ही दे रहे हो ये तो ट्रू वैल्यू होते हैं तो कंडीशन को चेक करके आते हैं तो यहां पे आप क्या देंगे कंडीशन इन द डबल कोट कंडीशन में भी डबल कोट